కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు సౌర్య కన్సల్టెన్సీ పవర్డ్ బై ఎయిర్సెల్ విదేశాల్లో చదవాలనుకుంటే విశ్వసనీయమైన పేరు సౌర్య కన్సల్టెన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీసా ఎయిర్సెల్ పాకెట్ ఇంటర్నెట్ ఎంజాయ్ అన్లిమిటెడ్ బ్రౌజింగ్ ఆన్ ది గర్ సహసమర్పణ అక్షయ జ్యువెలర్స్ విశేష్ మహంకాళి టెంపుల్ జనరల్ బజార్ సికింద్రాబాద్ మిరర్స్ పా అండ్ సలూన్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఎప్పుడు మీరు మా గురించి అడుగుతూ ఉంటారు ఈ రోజు ఫస్ట్ నాకు అవకాశం మీ గురించి ముచ్చట్లు తెలుసుకోవడానికి జయప్రదం ద్వారా ప్రజలకు అందించడానికి నాకు అదృష్టం కలిగింది జయప్రదానికి స్వాగతం యు ఆర్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ కలర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ సో అసలు ఎలా మీరు ఇంత లాంగ్ కెరియర్ని లాంగ్ జర్నీని ఎలా తీసుకోగలిగారు వెంకన్న చౌదరి గారు అనే చెంబు ఫిలిమ్స్ నమ్మిన బొంటు తీశారు అందులో మా అందరికీ కూడా తెలుసు కారం చేట్లో అది ఒక చిన్న రేస్ తీశారు ఎడ్ల పందాలు నాగేశ్వరరావు గారికి నేను డూప్ వేశాను అంటే మా ఎడ్లు ఆయన తోలుతా ఉన్నాడు టేకులు ఆయన పోతే తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ డూప్ లాగే చేసి నాగేశ్వర గారు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నావు ఎందుకు రావ ఏ మద్రాసుకు రావచ్చు కదా నువ్వు అన్నాడు నేను లేదండి ఐ ఆమ్ అగ్రికల్చరిస్ట్ నేను రాను అన్నాను అని అన్న తర్వాత కొద్ది రోజులైంది ఆ పిక్చర్ అయిపోయింది రైస్ మిల్ వ్యాపారం చేయటం మొదలెట్టాం రైస్ మిల్ వ్యాపారాలు కొన్ని అబద్ధాలు చదువుతుంది అలా సో సమో ఎందుకు మన భగవంత దయాలు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబద్ధాలు చదవటం ఎందుకు అనేది ఎందుకో నాకు మనసులో కొంత ఇదైంది అప్పుడు ఇక మద్రాసు వెళ్దాం అంజుకర్లు ఇటుకు వ్యాపారం చేద్దామని చెప్పేసి నేను నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మద్రాసు వచ్చాను జూన్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంజుకర్ వెళ్తే వర్షం పడుతుంది ఇంతలో బురద ఇప్పుడు దాకా బురదలో కొట్టుకొని మళ్ళీ ఎక్కడ బురద ఏంద్ర బాబు అని చెప్పేసి ఇది వద్దన్న తర్వాత మా మామయ్య వెంకట్ చౌదరి గారిని అడిగా ఏమిటంటే రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంటుందిరా అన్నాడు సరే మహాబలిపురం సైడ్ పొలం ఉంది అని తీసుకుపోయి చూపించాడు ఒక తొంభై ఎకరాలు ఏదో ల్యాండ్ ఉంటే కొనేసాడు ఓకే అంటే ఓకే ఇక మన చాలా ఫాస్ట్ డిసిషన్ మన ఆంధ్ర క్లబ్ అంటుండేవాళ్ళు ఆంధ్ర కల్చరల్ అసోసియేషన్ అని సో అక్కడ చెట్టు కింద కూర్చొని ఉంటే వీళ్ళు పోయేవాళ్ళు ప్రత్యేకాత్మ గారు తాతనేని ప్రకాష్ రావు గారు రేలం గారు రమణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు సరే లేదా అంటే అప్పుడు కొండవీటి దొంగనే అని డబ్బింగ్ పిక్చర్ ఒకటి డూండి గారు ఆయన అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్లో పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ దొంగ బాగా ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి అయితే మనం ఒక డబ్బింగ్ తీస్తే బాగుంటుందా అని చేస్తే బాగుంటుంది ఏమన్నా అంటే ఆ క్లబ్ సెక్రటరీ రామినెడ్డి గారు అని ఎందుకే డబ్బింగ్ ఎందుకు మీ ఊరు పక్కన వాళ్ళే స్ట్రైట్ పిక్చర్ తెస్తా ఉన్నారు అందులో పార్ట్నర్గా చేరు నువ్వు అని అన్నాడు అయితే కథ చెప్పండి నాకు అని అంటే ఫైల్ పంపించారు ఆ నైట్ చదివేసి పొద్దున్నే తీసుకొచ్చేసి బాగుందండి అని అన్నాడు ఆయన ఒకటి అన్నాడు ఒకటి రామనాయుడు 
అందులో ప్రొడ్యూసర్గా నీ పేరు వేయటానికి కుదరదు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా వేయకాను బికాజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు అందరు పెట్టుకు నాకు ప్రొడ్యూసర్ వద్దండి బట్ ఐ ఇంటర్ఫీర్ ఇన్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అని అన్నారు ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలని నాకు అర్థమైంది అయితే క్లాప్ కొడతావా అన్నాడు క్లాప్ కాదండి ప్రొడక్షన్ బాయ్ పని కూడా చేస్తాను ఆయన ఎవరు బాబు ఇది ఎక్కడ పెద్ద కేసరా అనుకున్నాడు నేను ఎప్పుడైతే పార్ట్నర్గా చేరాను అప్పుడు మా తోడాళ్ళు అతను పార్ట్నర్గా చేరాడు సో బాగా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అయిపోయింది అండ్ నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఈ సినీ ఫీల్డ్లో రకరకాల ఇది ఉంటుంది నాయుడు హౌస్ ఈజ్ ది టెంపుల్ భార్య దేవత ఇల్లు దేవాలయం అనుకోండి బట్ ఏదన్నా తప్పు చేస్తే అక్కడికక్కడ చేతులు కట్టుకోండి అంతేగాని క్యారీ ఆన్ చేయకూడదు క్యారీ ఆన్ చేయండి అది మా పెదనాయన ఒక ఆయన బాబు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోరా లైఫ్లో నిద్రపోయేటప్పుడు పండుకోబోయేటప్పుడు నీ ఆస్తి ఎంత నీ అప్పు ఎంత అని పండుకో అది అనుకొని పండుకున్నంత కాలం నీకేమి డేంజర్ ఉండదు సో నేను నాగిరెడ్డి గారి డైలాగ్ అని ఈ డైలాగులు రెండు నేను ఎప్పుడు ఈవెన్ టు డే ఐ ఇష్టం ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరియర్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ సో ఇందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆణిముచ్చా లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఫిలిమ్స్ దాంట్లో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్లో ఎలాంటి నా కెరియర్కి రాముడు భీముడు ఇది సీల్ స్టార్టెడ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామానాయుడు ప్రొడ్యూసర్ అని రాముడు భీముడు స్టార్ట్ చేశాం ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ నిర్దోష్ అనే ఒక పిక్చర్ తీసాం నైన్టీన్ సెవెంటీలో నవ్వుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర రాగానే నాయుడు యూఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ది మనీ అని అన్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లూజ్ ది మనీ మీ డబ్బు వస్తుంది నా డబ్బు ఐదు లక్షలు పోద్ది నేను ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ప్రేమనగర్ అనే సినిమా తీయాలండి అని ఏమిటో నేను పిక్చర్ చేస్తాం ఇంత ఫెయిల్యూర్ అంటావు ప్రేమనగర్ తీస్తానంటావు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలండి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు వదికి ఉండాలి దట్ ఈస్ మై పాలసీ నువ్వు కనిపిస్తే తాగలేదని కదూ నీ ధైర్యం నువ్వు కనిపించకుండా పోయే వరకు తాగుతాను తాగండి ఇది నా రక్తం విస్కీ కన్నా ఎర్రగా ఉంటుంది రచ్చగా ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ మచ్చిస్తుంది ఆ ప్రేమనగర్ స్టార్ట్ చేయటానికి కూడా మెయిన్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆ సబ్జెక్ట్ అది ఇప్పించింది నాగేశ్వరరావు గారు అన్నపురం గారు ఇది ఫెయిల్ అయితే కేళంబాకం పోయి వ్యవసాయం చేసుకుంటాను ఇది సక్సెస్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాను సో యూ డోంట్ బిలీవ్ ఆ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇక అదే ఇది అనమాట రూండి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు ఏమి నా ఐడి ఫుల్ ఫ్లోర్ సెట్లేంది ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లోర్ సెట్లు వేసేవాళ్ళే కాదు లేదండి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పాం ఫస్ట్ టైం నా ఫ్యామిలీ తోటి నేను రిలీజ్కి పోవటం అక్కడ పోయేటప్పటికి ఇంతలోతు నీళ్ళు ఇక అయిపోయామరా బాబు కీలంబాకమే అని అనుకోండి బుజ్జి నన్ను బెలవ బాకండి నేను నా వైఫ్ మేము ఇద్దరం రూమ్లో ఉంటాం రిలీజ్ అయిన తర్వాత షో అయిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయండి లెవెన్ ఓ క్లాక్ మామూలుగా మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎగ్జిబ్యూటర్లు అందరితో మాట్లాడితే ఏంటి రిపోర్ట్ అంటే బాగుంది పది వారాలు నాయుడు క్రిటిసిజం ఏదో చెప్పడం ముందని ఏం లేదు ఇంత సీసాల విషయం దాయిగా అంతసేపు పెట్ట పాట పాడతారని అంటున్నారు అని అంటే నేను అన్నాను విషయం కాదా ఏది కూల్ డ్రింక్ అని చెప్పండి అని చెప్పి జోక్ చేశాను మనసు గతింటే మనిషి బ్రతుకింటే మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంటే మనసు గతింటే మరిన్ని ముచ్చట్లతోటి ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న బ్రే వన్ క్వాలిటీ దట్ హీ హ్యాస్ నాకు కావాలండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొడుకు ఉన్నాడు మనవడు ఉన్నాడు ఇంకో మనవడు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు హీరోలుగా ముగ్గురు దగ్గర కాల్ షీట్లు నాకు లేవు ఫైనల్గా మా నా అచీవ్మెంట్ నంబర్ వన్గా అక్కడ జయప్రదం కాంటెస్ట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ నిర్మించిన మొదటి తెలుగు సినిమా పేరేంటి జేవై స్పేస్ వన్ మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఫోర్ త్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి జయప్రద రామానాయుడు మరియు రానా ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ డివిడి కాపీ గెలుచుకోవచ్చు కీప్ ఎస్ మిస్సింగ్
నాయుడు గారు మీతో పాటు మీ యొక్క జూనియర్ నాయుడు గారిని కూడా పిలవాలి అప్పుడే మనం కంప్లీట్ అవుతుంది మన షో సో లీడర్ నుంచి యంగ్ జనరేషన్ని లీడ్ చేయడానికి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా చురుకుగా వస్తున్నటువంటి ద మోస్ట్ డైనమిక్ ద హ్యాండ్సమ్ రానా వాటే కాంబినేషన్ సినిమా అంటే చూశాను కానీ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇంత హ్యాండ్సమ్గా ఉంటాడంటే ఇట్స్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ తాత నుంచి అండి అంటే తీసుకున్నానో లేదో అని చెప్ప తెలియదు కానీ ఒకటి వన్ క్వాలిటీ దట్ హీ హ్యాస్ నాకు కావాలండి ఇప్పుడు అంటే ఈ సెన్స్ ఆఫ్ టైమింగ్ అండి టైమింగ్ అండ్ డిసిప్లిన్ టైమింగ్ అంటే నాకు తెలిసి ఇందాక చెప్తున్నాను మీకు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారు తాత ఆ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో నాకు తెలిసి ఆయన ఆఫీస్కి నైన్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళి ఉంటారండి లంచ్కి ఒంటి గంటకు వచ్చి ఉంటారు ఒంటి గంట నుంచి మూడు గంటల వరకు పడుకుంటారు మళ్ళీ మూడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు ఆఫీస్లో ఉంటారు నాకు తెలిసి గత నలభై ఏడేళ్ళుగా ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ బిన్ హిజ్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటే నేను ఏదో ట్రై చేస్తాను అలా దగ్గర దట్స్ వన్ అండి సెకండ్లీ ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఇఫ్ యూ సినిమా ఆడకపోతే దస్ నో ఇట్స్ నాట్ అంటే మామూలుగా యూ స్టార్ట్ బికమింగ్ క్లోజ్డ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ అలా అసలు ఉండదండి అండ్ ఐ థింక్ ఈచ్ ఫెయిలియర్స్ బ్రాట్ ఎమ్ ఫార్వర్డ్ hoping i'll get in that loop oka industry lo oka bhasha ni producer ga contribute cheyadaniki chaala kashtapadtaru but he tremendously you have done a job ela anipistundi meeku appudu guinness first lo mana telugu desam tarvata tamil ki vellam tarvata hindi ki vellam hindi desam tarvata kannada kuda deddam ani kannada desam bengali deddam ani bengali desam oriya kuda deddam ani oriya ayipoyindi oriya ayipoyinda malayalam ayipoyindi అరే ఇక అన్నీ తీసాం సో వీ మస్ట్ టేక్ ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఒక ఇది వచ్చింది వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ నవ్ ఐ మేక్ ట్వెల్వ్ లాంగ్వేజెస్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ బ్యాలెన్స్ పంజాబీ మరాఠీ ఆల్సో ఓవర్ మరాఠీ ఓవర్ గుజరాతీ ఓవర్ భోజ్పురి ఓవర్ ఓన్లీ పంజాబీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ పిక్చర్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామా నాయుడు ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద వరల్డ్ థర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ తీసిన బ్యాండ్ మంది i want to see you know nen meeru mana artist unnapudu i want mana number 1 kondala number 1 kondala anedi modadi nunchi na tapana indilo konni tappulu avutundi the failures untadu that is not bad but edaina gaani mana number 1 kondala ani so final ga my my achievement number 1 ga akada ikka ippudu evariki chance ledhu endukante ee number 1 ga avatamlo konni kotlu boyi ni naaku i am very lucky that way ma kodukulu iddaru gaani emi vaalla dada pi na 12 languages lo naalu kotlu boyi ni naaku నా అదృష్టం ఏంటంటే నా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా సురేష్ బాబు కానీ వెంకటేష్ కానీ ఎందుకు డాడీ ఇచ్చేస్తాను అనేది ఒక్క మాట ఒక్క మాట అడిగారు దట్ ఈస్ మోర్ లక్కీ యాజ్ ఎ ఫాదర్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ నన్ను అది టుడే మా మనోడు చెప్పినట్టుగానే మాస్టర్ రామానాయుడు నా పేరే పెట్టుకున్నాం వాడికి నాన్న నా రామానాయుడు పొడుగు ఉందని వాడు రాణ అని చేసుకున్నాడు రాణ తగ్గుబాటు అని సో దట్ వే దట్ ఈస్ దాంబిషన్ వే మీ తరఫు నుంచి ఎలా చెప్పారు అలాగే మా తరఫు నుంచి కూడా మీ జర్నీని ఒకసారి చూద్దాం లెట్ సీ దేవి సినిమా ఎంతో మంది మహానుభావుల చేత సృష్టించబడిన ఈ సినిమాకు తల్లి లాంటి వాడు నిర్మాత అలా సినీ కళామ తల్లి వడిలో ఎంతో మంది అగ్ర నిర్మాతలు సేద తీరి మన మనసుల్ని ఆనందింపచేశారు వారి కోవలోనే తెలుగు సినిమా ఔన్నత్యాన్ని పెంచడానికి జూన్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో జన్మించారు దగ్గుపాటి రామానాయుడు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర్లు లక్ష్మీదేవమ్మ ఇంట వెలసి ప్రాథమిక విద్యను కారంచేడులోను ఉన్నత విద్య చీరాలలో కాలేజు చెన్నైలోని ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయ్యి అనురాగం సినిమాతో సహనిర్మాతగా తన సినీ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు రామానాయుడు గారు పెద్ద కొడుకు సురేష్ బాబు పేరిట సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ స్థాపించి 
నటరత్న ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంతో రాముడు భీముడు అనే ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించారు నట సామ్రాట్ ఏఎన్ఆర్ గారితో నిర్మించిన ప్రేమ్ నగర్ నాయుడు గారి సినీ ప్రస్థానాన్ని సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించేందుకు మైలురాయిగా నిలిచి సినీ చరిత్రలోనే మరపురాని చిత్రంగా నిలిచింది సినిమా మీద నాయుడు గారికున్న అభిరుచి ప్రేమ తెలుగు సినిమాకే వన్య తెచ్చే సినిమాల్ని నిర్మించేందుకు దోహదం చేశాయి తెలుగులో డెబ్బై ఐదు హిందీలో పంతొమ్మిది తమిళంలో ఇరవై నాలుగు బెంగాలీలో రెండు కన్నడలో రెండు ఒరియాలో ఒకటి అస్సామీలో ఒకటి మొత్తంగా నూట ఇరవై నాలుగు సినిమాలు నిర్మించారంటే అది సినిమాపై వారికున్న దక్షతకు అంకిత భావానికి దర్పణం పడుతున్నాయి ఇరవై ఒక్క మంది నూతన దర్శకులు ఆరు మంది హీరోలు పన్నెండు మంది హీరోయిన్స్ ఏడుగురు సంగీత దర్శకులు ఎంతో మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నాయుడు గారి ఇంట పురుడు పోసుకుని వారి వారి రంగాల్లో అభివృద్ధి చెంది మనుగడ సాగిస్తున్నారు తనే కాదు తనలాంటి ఏ నిర్మాత ఇబ్బంది పడకూడదని ముహూర్తం నుండి ఫస్ట్ కాపీ వచ్చే వరకు ఏమేమి కావాలో అన్ని ఒకే నీడలో దొరికేలా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ స్టూడియోను స్థాపించి సినీ రంగానికే కాపు కాసే తండ్రి అయ్యారు రామానాయుడు గారు సినిమానే కాదు ప్రజా సేవ కూడా చేయాలనే సత్సంకల్పంతో రామానాయుడు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ను స్థాపించి ఎంతో మందికి ఆశ్రయం కల్పించారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున బాపట్ల పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎంపీగా ఎన్నికై తన నియోజకవర్గానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చేలా చేశారు తాతల నుండి వచ్చే ఏ ఆస్థైన పూర్తిగా మనవడికే తగ్గుతుంది ఈ నాన్నుడిని నిజం చేస్తూ తాత పేరుతో పాటు ఆయనలోని సుగుణాలను తెలివితేటలను కష్టపడే తత్వాన్ని వారసత్వంగా పొంది లీడర్ సినిమాతో తన సినీ ప్రస్థానానికి తొలి అడుగు వేశాడు రాణా నాయ నాకు మీ అంత అనుభవం లేదు కానీ నాకు మాత్రం పాలిటిక్స్ అంటే కొనడం అమ్ముడు పోవడం ఆ జీన్స్ వేసుకుని ఏం చెప్పక్కర్లేదు చిన్న చెడ్డీలు వేసుకుని ఐదో తరగతి పిల్లడు కూడా చెప్తాడు మీరు చేరు తొలి చిత్రంతోనే విమర్శకుల ప్రశంసలు పొంది తాతలోని దక్షత తండ్రిలోని డైనమిజం బాబాయ్యలోని నట కౌశలం అన్ని పుణికి పుచ్చుకుని యువ హృదయాలకు లీడర్ అయ్యాడు రాణా లీడర్ రాణాకు అతన్ని అందించిన లెజెండ్ డాక్టర్ రామానాయుడు గారికి సగౌరవంగా స్వాగతం పరుగుతోంది జయప్రద ఎలా అనిపిస్తుందండి ఎవరు చేయని కదలే మనం చేయాలి కృష్ణ ఈ మాదిరి అంటున్నాడు ఐ డోంట్ లైక్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే వెంకటేష్ ను అడుగుదాం మా కొడుకులు ఇద్దరికి ఎవరికి సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఇష్టం లేదు ఎనీ సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్ జయప్రదం కాంటెస్ట్ రాణా పూర్తి పేరేంటి జే వై స్పేస్ టూ మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఫోర్ త్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి జయప్రద రామానాయుడు మరియు రాణా ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ డివిడి కాపీ గెలుచుకోవచ్చు కీప్ ఎస్ మిస్సింగ్ choosing uh, film industry how you felt and the education is very important correct education you i think you have completed the best he has given the best uh, 
uh, training as a good person, qualified, and all comforts he has given. But industry and every chala struggle kaval. I've been very lucky. And then, you know, that is the best institution. Nana, Chinnana, Pillu, Mainu, Ondu, Nanga, Like my mother also goes to the lab. Ila ondu thandi. So, illa oka film school lagu ondu. So, I don't think any other film school can get an education so much. Yeah. Film school lagu ondu. Yeah. So, I don't think anybody else can get an education so much of such large and vast experiences. So, I think that's automatically brought me in. Chinnana, Pillu, Mainu, Ondu, Film studios lo, film industry, thoti touch na miko. తాతగారంటే భయమా తాతగారంటే చాలా ఎక్కువ ఇంటమసియా డెఫినెట్లీ భయం అనేది ఎప్పుడు లేదండి అంటే దట్ వే హి కెన్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ ఎనీథింగ్ వి కెన్ షేర్ ఎనీథింగ్ చాలా వి లాట్స్ ఆఫ్ జోక్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ వి కీప్ డూయింగ్ చాలా తక్కువ మంది ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటారు అండ్ వీ లివ్ ఇన్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ రైట్ ఫ్రమ్ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ అంటే తాత నాన్న మీ మై సిస్టర్ మై బ్రదర్ ఇట్స్ లైక్ త్రీ సాలిడ్ జనరేషన్స్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ ఇప్పుడు తాతతో ఇంటి రిలేషన్ చాలా మంది అడుగుతారు నాతో ఇంటి రిలేషన్ అందరితో ఒకే రిలేషన్ అండి మాకు ఎందుకంటే మేమందరం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి సార్ కలియుగ పాండవులు చేసేటప్పుడు వెంకటేష్ గారిని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు పక్కన రాణ రాణని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు టెన్షన్ పడ్డారా అసలు హైలైట్ ఏంటంటే నేను పరిశ్రమకు వచ్చినప్పుడు మా కొడుకులు ఇద్దరికి మా పాపకి ఎవరికి సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఇష్టం లేదు డాడీ నీతోటే ఎండ్ కావాలా మేము బిజినెస్ పెట్టుకుంటాం అని చెప్పేవాడు సురేష్ చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉండేవాడు చాలామంది అడిగారు సినిమాలు యాక్ట్ చేయమనమని నిందానని నేను ప్రేమనగర్ తీసేటప్పుడు అన్నల దమ్మలు ఇద్దరు కదా సత్యనారాయణ క్యారెక్టర్ నాగేశ్వర గారు మరి మీ ఇద్దరు అన్నల దమ్మలు ఏం రానన్న సురేష్ అన్నాడు పెద్దాడు బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ డాడీ నేనైనా సత్యనారాయణ అసలు నాకు అన్నాడు సరే వెంకటేష్ ఓకే డాడీ నేను వెంకటేష్ నేనేం చెప్పేది సరే అట్లయితే ఇప్పుడు ఇంజనీర్ ఫారెన్ పోయాడు సురేష్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు వెంకటేష్ బాబు ఏమో ఎంబీఏ చదివేసి డాడీ నాకు టూ మంత్స్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడే ఉంటాను సరే స్పెండ్ చేసిరా బాబా అని కలియుగ పాండవులు తీయబోయే ముందు మన రాఘవేంద్రరావు గారు పర్చురు బ్రదర్స్ అంత కథ ఇదైన అది యాక్చువల్గా కృష్ణ గారు చేయాల్సి ఉంది కృష్ణ గారు చేస్తానంటే కృష్ణ గారు అప్పుడు బాగా సూపర్ స్టార్ బాగా బిజీగా ఉన్నారు ఆయన అన్నాడు రాఘవేంద్రరావు డేట్స్ తెచ్చుకొని నేను చేస్తాను అన్నాడు సరే రాఘవేంద్రరావు గారు మా లైక్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆయన సరే అని తీసుకొచ్చాను కృష్ణ గారి దగ్గర పోతే నాయుడు మీరను ఆంజనేయులు గారు కలిసి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఇవ్వాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది మీ ఇద్దరు కలిసి చేసుకోండి అన్నాడు నేను చే లేదు అన్నాను సరే ఇది అయ్యేటప్పుడు ఇక రాఘవేంద్రరావు ఇది కృష్ణ ఈ మాదిరి అంటున్నాడు ఐ డోంట్ లైక్ మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే కొత్త వాళ్ళతో దిద్దామా చిన్నతోటి రాఘవేంద్రరావు నువ్వు అంతే కొత్త వాళ్ళని పెట్టి తీసావు కదా జ్యోతి ఈ పిక్చర్లో నేను ఓకే నా ఐడియా ఎవరితో దిద్దామని ఉంది వెంకటేష్ని అడుగుదాం సరే అనగానే ఓకేనని అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా ఫారెన్ ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేయగానే బాబు నీకు ఏంటో ఇట్లా యాక్ట్ చేయాలని ఉందా చేస్తావా అని ఐఎమ్ రెడీ డాడీ అన్నాడు అయితే బయలుదేరి రాదని ఇమీడియట్గా వచ్చాడు అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నాం రావడంతో వాళ్ళకి తెలుగు మాట్లాడడం రాదు వెంకటేష్కి రాదు సురేష్కి రాదు సరే అప్పుడు ఇమీడియట్గా శ్రీరాములు మా శ్రీరాములు గారిని తెలుగు మాస్టర్గా పెట్టి సుమతి కౌశల్య అని ఆయన ఆవిడ డ్యాన్సర్ ఉన్నారు ఆవిడ దగ్గర డ్యాన్స్ సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కలియుగ పాండవులు వి స్టార్టెడ్ ఖుష్బుని న్యూ హీరోయిన్గా పెట్టి వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ భీముని వైజాగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి వచ్చాం చేస్తే ఇట్ ఈస్ బిగ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా చేశాడు నేను సృష్టించిన సామెతని ఆ పిఎస్ ఆర్ కు తెలియజేస్తాను టుడే వి ఆర్ క్రేజీ బాయ్స్ కమ్ ఆన్ లెట్స్ మూవ్ పిక్చర్ సక్సెస్ అయింది 100 డేస్ ఫంక్షన్ కృష్ణ గారిని పిలిచాను కృష్ణ గారు ఈ ఇస్ ఎ వెరీ నైస్ హీరో ఏదన్నా ఉన్న ఇమిడియట్ గానే కక్కేస్తుంటాడు మంచిగా అని చెడ్డ గానీ ఇమిడియట్ గా మళ్ళీ ఏదన్నా తంచి అవుట్ చెప్తే నేను ఇదే అప్పుడు మీటింగ్ లో అన్నాడు వెంకటేష్ హీరో కావడానికి కారణం నేను 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 చేసినట్టు అయితే వెంకటేష్ చదువుకుంటుండేవాడు సో బికాస్ ఆఫ్ మీ నేను కాల్ షీట్ లేవు అన్నాను రామానాయుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాడు ఉంటుంది 
రానా చేసేటప్పుడు అసలు కంటే వడ్డీ రానా దీనికి వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా తను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు ముందుగాని ఇప్పుడు ప్రకాష్ రావు గారు అబ్బాయి తను కలిసి పిక్చర్ ఏదో తీశాడు తీసిన తర్వాత తను అప్పుడు యాక్టింగ్ డాడీ నేను పోతాను తాత నేను ఓకే సో అప్పుడు ఫారెన్ పోయి అక్కడ కొద్ది రోజులు ఉండేసి వచ్చి మళ్ళీ బాంబే వచ్చేసి అక్కడ ట్రైనింగ్ అయిపోయి తర్వాత వచ్చాడు కాకపోతే నాకు ఏంటంటే ఏవీఎం వాళ్ళు దీంట్లో వచ్చి తాత ఈ మాదిరి స్టోరీ విన్నాను బాగుంది అని చెప్పి స్టోరీ చెప్పాడు ఇది మన బ్యానర్లో చేస్తే పోయేది కదా నా బ్యానర్లో ఎంతోమంది హీరోల్ని హీరోయిన్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డైరెక్టర్ని చేశాను అది ఒకటే నాకు కొరతగా ఉంది లేదు అక్కడ ఒప్పుకున్నా సరే ఒప్పుకుని ఇది కాదు నేను నో అని చెప్పను సంజీవయ్య గారు మీకోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మీ నేత అతి కిరాతకంగా చంపబడిన నా తండ్రి ఇలాంటి వ్యక్తి ఆఖరి కోరిక తీర్చాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉందా లేదా అన్న నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి నాకుంది కాబట్టి నేను సేమ్ గా పోటీ చేస్తాను మరిన్ని ముచ్చట్లతోటి ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ శేఖర్ గారికి నాకు అసలు దాని ముందు సరిగా పరిచయం కూడా లేదండి అండ్ శేఖర్ గారు లాంటి డైరెక్టర్స్ దేవర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ మీరు ఒకసారి చెప్పాలి నాకు నేను మర్చిపోయాను ఎవరు చేయని కదలే మనం చేయాలి డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటేయడానికి మీకు దమ్ ఉందా జయప్రదం కాంటెస్ట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఒక సినిమా పేరు చెప్పండి జేవై స్పేస్ త్రీ మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి జయప్రద రామానాయుడు మరియు రానా ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ డివిడి కాపీ గెలుచుకోవచ్చు కీప్ ఎస్ మిస్సింగ్ చాలా సరదాగా ఉంది ఈ సరదాతో ఒక చిన్న మీకు టెస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా లెట్స్ సి రానా ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ మీకు ఒక సీన్ చూపిస్తాము అది మీకు ఎంతవరకు డైలాగ్ గుర్తుందో సర్దిద్దాం ఏదో అడిగావు కదా అని సీఎం ముందు చేసా కొమ్ములు రాని బాక ఆ దండు కానీ ప్రొటెక్ట్ చేయి ఆడు మన ఫ్యామిలీ మెంబరే అలాగే పెద్ద నేను సీఎం అయింది వాడి మీద పగతో కాదు వాడిని కూడా నా జోలికి రావద్దని చెప్పండి ఏదో అడిగావు కదా అని సీఎం ముందు చేసా కొమ్ములు రాని బాక ఆ దండు కానీ ప్రొటెక్ట్ చేయి ఆడు మన ఫ్యామిలీ మెంబరే అలాగే పెద్ద నేను సీఎం అయింది వాడి మీద పగతో కాదు వాడిని కూడా నా జోలికి రావద్దని చెప్పండి నాకు దమ్ముంది అవినీతిపై యుద్ధం చేశాను నాకు దమ్ముంది అవినీతి ఎమ్మెల్యేని మీ ముందు నిలబెట్టాను నాకు దమ్ముంది నేర చరిత్రే కాదు ఏ రాజకీయ చరిత్ర లేని రెండు వందల తొంబై నాలుగు మందిని శాసనసభలోకి నడిపిస్తాను నాకు దమ్ముంది ఈ చట్టాన్ని సవరించడానికి ఈ వ్యవస్థని మార్చడానికి డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటేయడానికి మీకు దమ్ముందా నాకు దమ్ముంది అవినీతిపై యుద్ధం చేశాను నాకు దమ్ముంది అవినీతి ఎమ్మెల్యేని మీ ముందు నిలబెట్టాను నాకు దమ్ముంది నేర చరిత్రే కాదు ఏ రాజకీయ చరిత్ర లేని రెండు వందల తొంబై నాలుగు మందిని శాసనసభలోకి నడిపిస్తాను నాకు దమ్ముంది ఈ చట్టాన్ని సవరించడానికి ఈ వ్యవస్థని మార్చడానికి డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటేయడానికి మీకు దమ్ముందా అసలు ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే తెలుగు ఇంత బాగా మీరు మేనేజ్ చేశారు బాగుండింది ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఇంత పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ కి తెలుగు డిక్షన్ చాలా అవసరం అంటే ఓడండి వే కదా చదివినప్పుడే ఫస్ట్ ఆ దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్ బెటర్ తెలుగు స్పీకింగ్ ఆర్ మై సన్స్ అదే అదే వెంకటేష్ సురేష్ కన్న కూడా తెలుగు బిగినింగ్ నుంచి కొద్దిగా వాళ్ళు ఫారెన్ నుంచి అప్పుడే ఫ్రెష్ గా దిగుమతి అయ్యారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ పెరిగిన ఇక్కడ పెరిగాడు కదా కొంచెం తెలుగు స్పీకింగ్ అయ్యాడు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చే టెస్ట్ లో మీ ఇద్దరికి నౌ హి ఇస్ ఫాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరికి ఇద్దరిలో ఒకసారి చూద్దాం టెస్ట్ మళ్ళీ ఎవరు ఎవరు బెస్ట్ అది ఆడపిల్ల దగ్గర చూపెట్టం కాదు రాని చచ్చి మొగతను మీకు దమ్ముంటే 
ఒక అప్పు గిప్పుకి వాడైతే రాడానికి లేదా చెప్పు చౌరాస్తాలో గిరికిసి ఫైల్ అక్కడ పెడతాను ఆడపిల్ల దగ్గర చూపెట్టిన కథ నీ చచ్చి మొగతాను నీకు దమ్ముంటే ఒక అప్పు గిప్పు వాడైతే రావాలా ఇంటికి లేదా చెప్పు చౌరాస్తాలో గిరికి ఫైల్ అక్కడ పెడతాను ఎనీ సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్ మీరు ఒకసారి చెప్పాలి మీ నాకు నేను మర్చిపోయాను అంటే నాకైతే నేను ఒక సినిమా చేసాను డాక్టర్ గుర్తున్నాడు మీరు మన ఓల్డ్ హీరోయిన్ సీరియల్ తప్పితే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళ పేర్లు కూడా మర్చిపోయాను అంటే తాత ఒకటి ఉంది అండి మొన్న ఎవరో ఒక రీసెంట్ అండి జస్ట్ బిఫోర్ లీడర్ ఆ టైమ్ లో ఒక డైరెక్టర్ తాత కథ చెప్తే ఆయన నా దగ్గర తిరిగి వచ్చారు వచ్చి ఇంత తాత చెప్పారు కదా అంటే ఏమంటుందమ్మా ఆయన చెప్పిన పెద్ద ప్రాబ్లం అని ఏంటంటే ఆయన ఆయన తీసిన నూట యాభై సినిమాల్లో రెఫరెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు గ్యారంటీ ఆ నూట యాభై కథలో ఏదో ఈ పాయింట్ వచ్చి ఉంటుంది ఎక్కడ వచ్చాట మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన కొత్తగా ఏం చెప్పాలి ఇంకా నూట యాభై సినిమాలు తీసిన తర్వాత అంటారు సో ఐ థింక్ ఇన్ ఆల్ హిస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ బుడో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫస్ట్ టైమ్ వెన్ దే హ్యావ్ ఆఫర్డ్ యూ యాజ్ ఎ హీరో ఎలా ఫీల్ అయ్యారు భయమైందా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అన్నది ఏవీఎంలో చేయడానికి అంటే అనదర్ రీజన్ ఫస్ట్ నాకు చిన్న బిలీఫ్ ఉంది అండి అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ నాట్ స్టోరీ టెలర్స్ హూ ఫైండ్ స్టోరీస్ ఇట్స్ స్టోరీస్ దట్ ఫైండ్ స్టోరీ టెలర్ ఐ బిలీవ్ సమ్వేర్ దర్ వాజ్ అ స్టోరీ రిటర్న్ ఫర్ మీ లీడర్ వాజ్ సమ్వేర్ రిటర్న్ ఫర్ మీ సో శేఖర్ గారికి నాకు అసలు దాని ముందు సరిగ్గా పరిచయం కూడా లేదండి అండ్ శేఖర్ గారు లాంటి డైరెక్టర్స్ దే వర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే నాట్ ఈవెన్ ద స్టాండర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి ఆయన అక్కడ చాలా దూరంగా ఉంటారు చాలా డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఉంటారు విత్ న్యూయర్ యాక్టర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ దట్ వే ఐఎమ్ ఫుల్లీ ఫ్రమ్ హియర్ ఆయన వచ్చి నాకు కథ చెప్పడం అండ్ అ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫిల్మ్ అండి అది అండ్ తెలియకుండా ఎక్కడో మా సినిమా చేస్తానండి ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ వర్కింగ్ ఈజ్ మచ్ హైయర్ ఆన్ ఎవ్రీబడి తాత కానీ నాన్న కానీ చిన్న ద ప్రెషర్ ఆఫ్ అజ్ మేకింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎంట్రీ అవుతున్నప్పుడు ఒక టీనేజర్కి ఒక లవ్ స్టోరీ చూస్ చేసుకుంటాడు దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఒక మెచ్యూర్డ్ డైనమిక్ పొజిషన్లో ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఉన్న ఒక హీరోకి ఇవ్వాల్సినటువంటి పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అది అది అంటే వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్ అంటే వెన్ ఐ యాక్టర్గా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎవరు చేయని కథలే మనం చేయాలి దట్స్ వెన్ ఐ థింక్ ఐ విల్ ఫైండ్ మై రికగ్నిషన్ ఎస్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ లవర్ అంటే నేను యాక్టర్ కన్నా వాట్ ఆర్ విన్ బిఫోర్ ఐ బిట్ విన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ డూయింగ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండి ఐఎమ్ అ ఫిల్మ్ లవర్ అండి ఐ లైక్ ఫిల్మ్స్ సో నాకు చాలా కథలు చెప్పాలని ఉంటుంది సో అలాంటి కథలు చాలా మంది చెప్పబోయేసరికి ఆ కథలు నేను చెప్తున్నాను అర్జున్ ప్రసాద్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను మరిన్ని ముచ్చటలతోటి ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ నాకెందుకు ఎంతసేపుడు సినిమా 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 అని తప్పితే ఇప్పుడు కొడుకు ఉన్నాడు మనవడు ఉన్నాడు ఇంకో మనవడు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు హీరోలుగా ముగ్గురు దగ్గర కాల్ షీట్లు నాకు లేవు మనం మేనేజ్ చేస్తాం బ్రదర్ మీకేం అవసరం లేదు రెండు జయప్రదం కాంటెస్ట్ లీడర్ సినిమా నిర్మించిన సంస్థ ఏది జేవై స్పేస్ ఫోర్ మీ ఆన్సర్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఫోర్ త్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి జయప్రద రామానాయుడు మరియు రానా ఆటోగ్రాఫ్ చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ డివిడి కాపీ గెలుచుకోవచ్చు కీప్ ఎస్ మిస్సింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జయప్రద నాయుడు గారు కష్టపడి పని చేయడమే కాదు ఈవెన్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ డెస్టినీ కరెక్ట్ హిందూ పంచాంగాన్ని నమ్మేటువంటి స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ సో అది ఎంతవరకు మీ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది నాకు అలాంటిది పెద్ద ఎక్కువ లేదండి బట్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ అ బిలీవర్ ఆఫ్ డెస్టినీ అండి వెర్ ఎవర్ వేర్ అన్ అవర్ పాత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రిటర్న్ ఇస్ దట్ బట్ యూ హ్యావ
ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడైనా కలవాలనుకున్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే జయ టూ టూ త్రీ వరకు ఉంది రాహుల్ కాలు ఉంది నువ్వు ఫోర్ ఓ క్లాక్ రా అని అలానే ఈవెన్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద ఆఫీస్ ఆల్సో హీ విల్ సీ డెఫినెట్లీ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ గుడ్ టైమ్ ట్యూస్డేతో నేను ఎవరితో కథ వింటున్నా ఏంటి ఈరోజు వింటున్నావు కదా ఓ నీకు ట్యూస్డే అలాంటి లేవు కదా సరే నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు సో అంటే ఇది నాకుంది ఈ నెవర్ ఫోర్స్ టస్ టు సే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఓ నీకు అలాంటి ఏం లేవు కదా రా సార్ నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు So it's like that, get the work done. Okay. <laughs> I think we are very lucky to have as a producer, as you. What is your journey with the heroines? Do you have a lot of people who are doing this journey? Every day, we are doing this work. 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 రెండో ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ తర్వాత రెస్పెక్ట్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆ రోజులే అప్పటికిప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అసలు నా బోటా నేను చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకని చిన్న సినిమాలు తీస్తూ ఉన్నాను మైండ్ కూడా డైవర్ట్ చేశాను కొద్దిగా అదే ఈ అదర్ లాంగ్వేజెస్ చేయటం ఇప్పుడు కొడుకు ఉన్నాడు మనవడు ఉన్నాడు ఇంకో మనవడు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు హీరోలుగా ముగ్గురు దగ్గర కాల్ షీట్లు నాకు లేవు నేను బయట ఎవరు నేను సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ లైక్ దట్ ఓకే సో దే గాట్ దేర్ ఓన్స్ నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ సిన్సియర్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు మనవడు ఉన్నారు కొడుకులు ఉన్నారు నేను కష్టపడి వచ్చాను తర్వాత కొడుకులు కొంచెం వరకు తెలుసు ఇప్పుడు మనవాళ్ళు ఉన్నారు దే దే అనేది టుడే బై గాడ్ గ్రేస్ అప్పుడు నువ్వు తెలుసు అప్పుడు మన మిడిల్ ఇన్ థియేటర్ అమ్ముతు ఉన్నాగా నన్ను తీసుకోమనమంటే లేదు జయప్రద నువ్వు తీసుకోమనమని చెప్పి ఆ రోజు ప్రాపర్టీస్ అన్ని నేను తీసుకోమని చెప్పాను నాకు ఎందుకు ఎంతసేపు సినిమా 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 అని తప్పితే నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఏమి చేయలేకపోయాను ఇవాళ రియల్ ఎస్టేట్లో పొలాలు కొనుక్కుని నీకు తెలిసింది మన శోభన్ బాబు కొనుక్కునే రోజుల్లో మన అందరికి చెప్పేవాడు మీరు కూడా కొనుక్కోండి మీరు కూడా కొనుక్కోండి అని అవి కొన్నట్టయితే నేను ఆ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లోనే ఉండిపోయేవాడిని ఎంత ఇది అది ఇదివాడిని కాదు వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా కానీ మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాము వి పుట్ అప్ స్టూడియో హియర్ ఇవాళ వైజాగ్లో పెట్టాము ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నంబర్ వన్ స్టూడియో దే ఎక్కడ పోతున్నా రావనాయుడు గారు రావనాయుడు గారు అని అంటే అది ఒక హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు హీరోస్ ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఈజీ హీరోయిన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం ఎట్లా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెరీ వెరీ సిన్సియర్ నిజంగా ఇప్పుడు మీరు గాని శ్రీదేవి గాని వాణిశ్రీ వాణిశ్రీ తర్వాత మీరే ఎక్కువ నంబర్ శ్రీదేవి మీరు ఎక్కువ ఏడు ఏడు పిక్చర్లు చేశారు వాణిశ్రీ పదకొండు పిక్చర్లు చేసింది ఆ రోజులో షూటింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎక్కడన్నా మన బురదలో కానీ ఏదన్నా పోవాలని అంటే ఏమండి బురద అని అంటే అట్లాగే ఎత్తుకునేవాడిని అని సో దట్ వే ఆఫ్ ఇది కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అగ్ని పూలు చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్లోర్ అంతా మార్బుల్ అడిగి నన్ను చేశారు చేయగలవా నేను ఫ్లోర్ అంతా మార్బుల్ చేయాలి అండ్ హి పుట్ ఫుల్ ఫ్లోర్ మార్బుల్ అన్బిలీబుల్ కంప్లీట్ ఆ ఈ పంట కుండే పోతదని ఇట్లా అంటే ఒక హీరోయిన్ కి ఏమి దెబ్బల తగిలి కొడదని ఇట్ వాస్ వెరీ టఫెస్ట్ సాంగ్ ఇన్ మై లైఫ్ రనా యు హావ్ ఎనీ ప్లాన్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ కావాలి I అంటే యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫస్ట్ అండి దెన్ ఐ బికేమ్ అన్ యాక్టర్ నేను లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐ వర్క్ యాజ్ 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 ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ ఫిల్మ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ చేసే సినిమాలు ఎక్కువగా నాన్న చేసే సినిమాలలో ఉండేవాడు దెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ అ ఫిల్మ్ కోల్డ్ బొమ్మలాట అని ఒక సినిమా చేశాను స్మాల్ ఫిల్మ్ నేను రాంధ్ర గారు అబ్బాయి ప్రకాష్ డైరెక్ట్ చేసి అండ్ దట్ ఫిల్మ్ వన్ వాజ్ ద నేషనల్ అవార్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ దాని తర్వాత యాక్టర్ అయింది సో యాక్టర్ అయినా కూడా ఐ థింక్ సమ్వేర్ ద జర్నీ ఈజ్ అ ప్రొడ్యూసర్స్ జర్నీ అండి ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక సెట్లో నేను కూర్చుని అంటే నాకు అక్కడ గ్లాస్ కాస్ట్ తెలుసు వుడ్ కాస్ట్ తెలుస్తుంది అక్కడ ఉండే బేటాల్ కాస్ట్ తెలుసు నాకు అంటే ఐ నో దోస్ బై హార్ట్ అండి బికాస్ సో ఐ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండి నేను ఆ రోజు మొదటి రాముడు భీముడు అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా భోజనాలు ఇది మన ఇది పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది హీరోయిన్ ప్లస్ ముగ్గురు అసిస్టెంట్లు హీరో ప్లస్ ఇద్దరు ఎవరెవరికంత సో క్యారియర్లు ఎన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ ఏమిటి అదేమిటి ఇదేమిటి ఎంత అనేది పేపర్ చూసేసి డైలీ దే మస్ట్ టేక్ ఇవాళ షూటింగ్ జరిగింది అనుకో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఐ మస్ట్ అయిన అంటే పేపర్ ఎందుకంటే నవ్వుతారు
నాగార్జున సాగర్ దగ్గర షూటింగ్ అవుతుంది నాకు తెలియదు సడన్గా ఫోన్ చేసి బ్రదర్ మీరు అవుట్డోర్ నాగార్జున సాగర్లో పెడతారా అన్నాడు ఓకే బ్రదర్ అన్నాడు రాముడు అయితే విజయలక్ష్మి ఖాళీగా ఉందా జమున రాముడు అయితే ఒకరికి భీముడు అయితే ఒకరికి హీరోయిన్లు ఎవరు ఖాళీగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసేవాడు ఇప్పుడు విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి ఖాళీ విజయలక్ష్మి ఖాళీగా ఉంది సరే నాగార్జున సాగర్ వచ్చాం వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు సార్ వీ కాంట్ గో ది పోలీస్ ఇది అని అని బ్రదర్ పోలీస్ వాళ్ళు మనం మేనేజ్ చేస్తాం బ్రదర్ మీకేం అవసరం లేదు రెండు అని అని సరే వస్తే అన్కంట్రోలబుల్ క్రౌడ్ బ్రదర్ రెండి విజయలక్ష్మిరా ఇలా మొత్తం క్రౌడ్ అందరి దగ్గర పోయి నమస్కారం బాగున్నారా 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 బాగున్నామండి బాగున్నామండి ఇంత బాగున్నారు కదా ఇక మేము పని చేసుకుంటాం మీరు కొంచెం అడంగా పోతారా సో ఈ కంట్రోల్ వితౌట్ పోలీస్ టూ డేస్ షూటింగ్ చేసి దట్ వే ఐ లెర్న్ సమ్ సటన్ థింగ్స్ అండి అమ్మాయిలు ఎక్కువగా హ్యాండ్సమ్ హ్యాండ్సమ్ అంటున్నారు ఎలాగ కాపాడాలి ఏంటి బిపాష భాష పక్కన ఉంది తాత లేసే ఉన్నారు ఎందుకు మామూలుగా టెన్ థర్టీ కల్లా పొడుగుంటారు ఎందుకు ఆ రోజు లేచి ఉన్నారు అండి తెలియదు సో వెళ్ళాలంటే నాకు అదే రూట్ సో నేను ఏదో వెనకాల నుంచి స్లైగా వెళ్ళిపోతున్నాను అండి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ ముందు కారు నాన్న కూడా అదే రూట్ నుంచి వెళ్తున్నారండి అక్కడ నా లైఫ్ లాస్ట్ వైజాగ్ ఐ వాంట్ మేక్ ద వైజాగ్ స్టూడియో ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇంకా అక్కడే చక్కగా సముద్రం చూస్తా చాలా మందికి నేను తెలుగు వాడిని నేను తెలియలేదండి నేను పంజాబీ అనుకునేవారు ఒకటే రైలు పట్టాల మీదనే పోతుంటే సంతోషిస్తాం పట్టాలు తప్పితే కొంచెం బాధపడతాం అంటే నీకు ఒక కథ నచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ నచ్చి అది నీ ఇనేబిషన్స్ వల్ల నువ్వు చేయలేకపోతే అసలు నువ్వు యాక్టర్గా అవడమే వేస్తాను నా నైన్త్ ఇయర్లోనే వినోబాబా గారు వాళ్ళ మనుషులు కారం చేడు వస్తే రెండున్నర ఎకరం దానం చేశాను అంటే నేను వాళ్ళందరూ కానీ చిన్నపిల్లలు ఉండండి ఇట్ వాజ్ లిటిల్ షాక్ ఏంటంటే మనం అడిగినప్పుడు లేదన్నాడు ఏంటి ఇట్స్ వెరీ వేవరింగ్ ఇన్ దట్ సెన్స్ విన్నారంటే కొడతారేమో అది ఒక్క వర్డ్ సరిపోదండి తనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ లేకపోతే ఒక చిన్న ఎస్సే అలాంటిది రాలి నేను మా ఊర్లో మగాడినా లేదా ఎక్కడ తెలుసుకోకుండా పోయి పొరుగు ఊర్లో పోయి నేనేం తెలుసుకోవాలి అది శ్రేయ ఇక్కడ తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి అంటే తెలుగు సినిమాలు చేసింది కాబట్టి ఆ న్యూస్ కొంచెం పాపులర్ అయింది అంతే అంతే ఒఫీషియల్ రేడియో పార్ట్నర్ నైంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ బిగ్ ఎఫ్ఎం వినో వినిపించు లైఫ్ అందించు ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు సౌర్య కన్సల్టెన్సీ పవర్డ్ బై ఎయిర్సెల్ విదేశాల్లో చదవాలనుకుంటే విశ్వసనీయమైన పేరు సౌర్య కన్సల్టెన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీసా ఎయిర్సెల్ పాకెట్ ఇంటర్నెట్ ఎంజాయ్ అన్లిమిటెడ్ బ్రౌజింగ్ ఆన్ ది గో సహసమర్పణ అక్షయ జ్యువెలర్స్ విసర్స్ మహంకాళి టెంపుల్ జనరల్ బజార్ సికింద్రాబాద్ మిరర్స్ స్పా అండ్ సలూన్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ లోక్ గిల్లర్